హియర్ ఇస్ ఆర్ ఈజీ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం నేను మీ జ్యూతి ఈ రోజు మనము పల్లి పట్టిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకోవాలి పల్లీలని వేపుకొని చక్కగా వాటిని దూరగా అంటే మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలండి అలా వేపుకొని దాన్ని చల్లారినిచ్చి పైన పొట్టు తీసేసి హాఫ్ హాఫ్గా ముక్కలు చేసుకోవాలి అంటే ఒక పీస్లో రెండు ముక్కలు విడిగా తీసుకుంటాం కదా అలా చేసేసుకొని దాన్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇంకా దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి కొంచెం పెద్దగా ఉన్న పల్లీలు తీసుకుని వాటిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుని చల్లారినిచ్చేసి వాటిని పొట్టు తీసి రెండు ముక్కలుగా చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక మూకుడు తీసుకుని దాంట్లో ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి ఒక కప్పు పల్లీలు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి బెల్లంని తురిమైన వేసుకోండి ఇలా మీరు చిన్న బాల్స్ లాగైనా వేసుకోండి కర్రీ పోతుందండి ఏం పర్వాలేదు కరక్కుండా ఉండదు ఇలా వేసుకున్న దీన్ని కొన్ని వాటర్ వేసేసి అటు ఇటు కలుపుతూ ఉండండి బెల్లంని ఇలా కరిగిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని వడకట్టుకోవాలి అంటే చెత్త లాంటిది ఏదైనా పూచలు ఇసుక లాంటిది ఉంటే వస్తుంది కాబట్టి ఇలా వడకట్టుకోవాలండి నాకైతే నేను తీ మేము తీసుకొచ్చిన బెల్లంలో అయితే నాకేమి ఇసుకలాగా అనిపించలేదు కానీ ఖచ్చితంగా ఇసుక ఉన్నా లేకపోయినా ఇలా వడకట్టుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా వడకట్టుకున్న దీన్ని మళ్ళీ మూకుడు కడిగేసి స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఆ వాటర్ని ఇందులో వేసి చక్కగా పాకం రానివ్వాలి ఒక ప్లేట్లో వాటర్ తీసుకుని పాకం వచ్చిందా లేదా అనేది మధ్య మధ్యలో చెక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా ఈ పాకం రాలేదండి మళ్ళీ ఇంకా కొంతసేపు దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి చిక్కగా అవుతుంది కదా ఇలా ఉండలాగా రావాలన్నమాట దగ్గరికి అంటుంటే ఇలా వచ్చిన పాకంలో ఇంకా మనము పల్లీలు వీటి పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పల్లీలను దీంట్లో వేసి కలుపుకోవాలి దీంట్లోనే మీరు ఒక స్పూను నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను వేయడం లేదు మీకు ఇలాచి కావాలంటే ఇలాచి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా ఉండని ఇంకా మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసి దాంట్లో తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చెక్క పైన తీసుకుంటున్నాను చాపింగ్ బోర్డ్ పైన మీరు చాపింగ్ బోర్డ్ పైన కాకపోయినా మామూలు ప్లేట్ పైన ప్లేట్లో నెయ్యి రాసి దాంట్లో వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ చాపింగ్ బోర్డ్ పైన కొంచెం నెయ్యి రాసి దానిపైన కొంచెము కార్న్ ఫ్లోర్ చల్లుకోవాలండి కార్న్ ఫ్లోర్ చల్లుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు కింద అంటుకోకుండా బాగా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక స్పూను మనం కేక్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలా ప్లేట్కి స్ప్రెడ్ చేస్తాము మైదాని కాబట్టి మైదా కాకుండా ఇక్కడ మనము కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకొని ఇలా చల్లుకున్నామంటే ఇది మనకి బాగా వస్తుంది ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ని ఇంకా దులిపేసి దీనిపైన మనము పల్లీలో ఉన్ ముద్దుని వేసి పెట్టుకోవాలి ఒక 
చపాతి కర్ర తీసుకుని దానికి నెయ్యి అప్లై చేసి ఇలా అనుకోవాలి లేదు అంటే మీరు ఒక మ్యాషర్ తీసుకొని దాంతో అయినా అనుకోండి ఎందుకంటే నాకైతే ఈ చపాతి కర్ర కంటే కూడా దీంతోనే బాగా అనిపిస్తుంది చక్కగా వచ్చిందండి అంటుకోకుండా చక్కగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మీరు కావాల్సిన షేప్లో దీన్ని ఇలా అనేసుకొని లావుగా కానీ పల్చగా కానీ మీకు ఎంత లావు కావాలో అంత లావుకి స్ప్రెడ్ చేసుకోండి మీరు పల్చగా కావాలంటే మరీ పల్చగా నేను దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం లావుగా చేస్తున్నాను మరీ పల్చగా కాకుండా దీన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఒక నైఫ్ తీసుకొని దానికి నెయ్యి రాసేసి దీన్ని మనము వేడిగా ఉన్నప్పుడే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మీరు ఏ షేప్లోనైనా కట్ చేసుకోండి కావాల్సిన షేప్లో కట్ చేసి దీన్ని పూర్తిగా చల్లారనిచ్చిన తర్వాత మనం తీసి ఒక గాలి లోపలికి వెళ్ళని ఒక డబ్బాలో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చక్కగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగా వస్తుందండి టేస్టీగా ఉంటుంది చిక్కి మా పిల్లలకి ఏంటంటే ఇది తింటుంటే గట్టిగా ఉండొద్దండి జ్యూస్ అంటే ఇలా ఏమంటారు దాన్ని ఇలా నములుతుంటే అలా తెలియాలన్నమాట పళ్ళకి అంటుకుంటూ ఉంటే చూసారా అలా ఉంటే మా పిల్లలు ఇష్టపడతారు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నాను మీకు మరీ గట్టిగా కనుక కావాలనుకుంటే పాకాన్ని ఇంకా కొంచెం ముదురు పాకం రానివ్వండి ఇది తింటుంటే చాక్లెట్ తింటున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా చేసుకుంటే కాబట్టి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి దీన్ని తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయండి బెల్లం మన ఆరోగ్యానికి మంచిది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నామంటే అప్పుడప్పుడు నోట్లో వేసుకోవడానికి బాగుంటుంది తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి చూడండి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఇంకా చల్లబడిన తర్వాత వీటిని పీసెస్ లాగా తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఇంత చక్కగా వస్తాయన్నమాట ఎంత బాగుంటాయో ఇవి తింటుంటే గట్టిగా లేకుండా అంటే గట్టిగా ఇష్టపడేవాళ్ళు ముద్రపాకం రానివ్వండి ఇది చాక్లెట్ తింటున్న ఫీలింగ్ రావాలి కాబట్టి నేను ఇలా కొంచెం లైట్గా పాకం రానిచ్చాను మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అలా దీన్ని చేసుకొని తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయండి టేస్టీ టేస్టీ చిక్కిస్ రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా తింటూ ఎంజాయ్ చేసేయడమే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాము అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చలేదనుకోండి తప్పకుండా మీరు డిస్లైక్ కూడా చేయండి